पुरोगामी राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे राकट देशा कणखर देशा असं म्हणत इथे प्रगतीच्या पाऊलांची चर्चा केली जाते तरीही महाराष्ट्रातील गावागावातला जातीय द्वेष काही संपत नाही याच महाराष्ट्रामध्ये जाती अंतासाठी अनेक लढे लढले गेले अनेक चळवळी उभ्या राहिल्या तरीही इथल्या जाती जाती मधला द्वेष काही संपलेला नाही तेच लातूर जिल्ह्यातल्या उदगीर तालुक्यातील रुद्रवाडी गावामध्ये घडलं या गावातील मातंग समाजातल्या चोवीस कुटुंबाला एकाच वेळेस गाव सोडण्याची वेळ आली गावकऱ्यांनी बहिष्कार टाकलं असं सांगत मातंग समाजातील या कुटुंबाने उदगीर जवळ आश्रय घेतला आणि तेच तपासण्यासाठी आम्ही आलोय उदगीर तालुक्यातील रुद्रवाडी येत विविध जाती धर्माचा आचार विचारांचा संतांचा आणि समाज सुधारकांचा हा आपला महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभ्या केलेल्या स्वराज्याला पुरोगामी विचारांची भक्कम तटबंदी बांधणारे महात्मा ज्योतिबा फुले राजश्री शाहू महाराज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांचा हा महाराष्ट्र याच महापुरुषांच्या विचारांपासून आजही आपण किती दूर आहोत याची प्रचिती वारंवार येते लातूर जिल्ह्यातील उदगीर जवळच्या या जुन्या श्यामलाल कॉलेजच्या पडक्या वस्ती गृहांमध्ये आश्रयाला असलेले रुद्रवाडी या गावातील मातंग समाजातील ही कुटुंब गावकऱ्यांनी बहिष्कार टाकला म्हणून गेल्या पंचवीस दिवसांपासून ही कुटुंब भयभीत अवस्थेत जीवन जगत आहेत गावातील सवर्णांनी भेदभावले या बसरी गृहातील पडक्या भिंती आड चुली पेटवून आपला उदरनिर्वाह सुरू केला मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून ही कुटुंब गावाबाहेर आहेत त्यातील अठरा कुटुंब आज घडीला गावात पोहोचली तरी उर्वरित कुटुंब गावात जायला तयार नाहीत पिढ्यानपिढ्यांपासून गावातील मराठा समाजाच्या शेतीमध्ये मजूर करून शेण काढून या कुटुंबांनी पोट भरला काळ बदलला काळानुसार बदलण्याची इच्छाही माथंग समाजातील तरुणांनी व्यक्त केली पण परंपरेच्या जोखडातून काही सुटका होत नव्हती तो जोखड झुकारताना असंख्य वेदना होत आहेत त्यातली ही वेदना मोल मजुरी करून पोट भरताना घराची एक एक वीट रचत गावात घर उभं केलं आज घडीला तेच घर सोडून जाण्याची वेळ आली काय घडलं नेमकं गावकऱ्यांनी बहिष्कार टाकला की भीतीपोटी मातंग समाजातील लोकांनी गाव सोडलं याचा आम्ही शोध घेण्यासाठी पोहोचलो ते उदगीर जवळच्या जुन्या श्यामलाल इंजिनिअरिंगच्या पडक्या वसती गृहात आणि नेमकं काय घडलं आम्ही जाणून घेतलं उदगीर तालुक्यातील रुद्रवाडीच्या गावकऱ्याने मातंग समाजावर बहिष्कार टाकला म्हणून मातंग समाजातील काही कुटुंब गाव सोडून बाहेर आलेले आहेत नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे का ही वेळ त्यांच्यावर आली हे जाणून घेण्यासाठी आपल्यावर सरपंच स्वतः आहेत सरपंच पती आहेत गावातले मातंग समाजातले काही कुटुंब आहेत त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात नेमकं या सगळ्या चोवीस कुटुंबाला गाव सोडून इथे येण्याची का वेळ आली लग्न होता आठ तारखेला मग हळदीचा हे घेऊन गेलेला होता तिथं पायरीला जाऊन आम्ही वरी जायला काही आम्हाला परवाच नाही ना आम्ही जात बी नाही आतापर्यंत बी मंदिरावर पायरीला पूजा करून येत असताना तुम्हाला काय परवानगी आहे म्हणून अर्जुन आटोळकरानं आम्हाला धमकी दिला मला मी सगळी माहिती घेतलं असं लक्षात आलं की गावात तुमच्या मुलाचं आणि गावातल्या कुठल्या तरी एका मुलीशी काहीतरी झालं होतं आणि त्याच्यातून हा सगळा प्रकार झालेला असं त्यांचं म्हणणं आहे त्यांचं म्हणणं आहे सर तुम्ही म्हणाला ती बरोबर आहे ते मुलगा नाही त्यानं कोणा कोणचा मुलगा आहे त्याने नाव सांगावं ते हे करावं समजा खोटा आरोप द्यावे आता ह्या लेकरानं सोळा वर्षाच्या लेकरानं काय केले मी काय केलो ती कुठला कुठलेला कुठं जोडलं तर झुटेल का मला ही सांगा की तुम्ही कार्यकर्ते नेते पण ह्याच्यामध्ये सहभागी होऊन सुरुवातीला तुम्हाला पैसे मिळून देतो असं म्हणतायत आणि मग तुम्हाला ते पैशाची आशा वाटते असंही पद्धतीनं गावकऱ्यांचं आणि त्या तुमच्याच काही जे आता जी लोक गावात गेली त्यांचं म्हणणं आहे आम्हाला ते त्या संघटनेच्या लोकांचं ऐकायचं नाही त्यांचं काही ह्याच्यामध्ये हे रोल आहे का महत्वाचा काहीच नाही आम्हाला ते पैसे नाही आम्हाला ते गाव नाही आम्हाला जी करतील तिकडं रस्त्यावर का ठेवून आता आम्ही कुठं बी जगू जर करणार येईल तर आमचं आम्ही कुठं बी जगू रजनीश महेश बागस माधव सावर गावे जय महाराष्ट्र उदगीर रुद्रवाडी गावातील वजनाथ शिंदे यांच्या मुलीचं नऊ मे रोजी लग्न होत लग्ना अगोदर हळद रोजी गावातील हनुमानांच्या मंदिरात का आले 
यावरून वादाला सुरुवात झाली त्यानंतर तंटामुक्ती समितीकडून तेरा तारखेला बैठक घेऊन वाद मिटवण्याचे सर्वांना सांगण्यात आले मात्र दहा तारखेलाच मोठा वाद उफाळून आला या सरपंच शालुबाई शिंदे यांच्या पतीसह मातंग समाजातील लोकांनी घरात घुसून मारहाण करण्यात आल्याची तक्रार वाढवणा पोलीस ठाण्यात देण्यात आली त्यानंतर गावातील मराठा आणि एलम समाजातील तेवीस जणांवर अत्याचार आणि बहिष्कार घातल्याचा गुन्हा दाखल झाला आणि संपूर्ण गाव भयभीत झालं या काळात या मातंग समाजातील चोवीस कुटुंबांनी गावकऱ्यांनी बहिष्कार टाकला म्हणून गाव सोडून इथे आश्रय घेतला या कुटुंबांनी चार जून रोजी उदगीर उपजिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात ठिया आंदोलन सुरू केलं पुनर्वसनाची मागणी केली त्यानंतर या ठिकाणी त्यांची तात्पुरता व्यवस्था केली त्यातील अठरा कुटुंब परत गेले मात्र बहिष्कार आणि मारहाणीच्या भीतीमुळे गावात दहशत आहे त्यामुळे काही करून कुठेही जगू पण गावात जाणार नाही अशी भूमिका आजही सहा कुटुंबांनी घेतली आहे काय आमच्या बहिणीचं लग्न होतं चुलत बहिणीचं मंदिराकडे गेलो होतो मंदिराकडे गेल्याच्या नंतर मग तिथून पूजा करून वापस येते वेळेस एका माणसानं मला लात मारलं मला लात मारलं आणि माझ्या चुलत भावाला चापट मारलं भीती सर आता पत्रे उचलून लेकरायला मारहाण केली लेकरे लहान पडले ओका भिवून खायला महाग झालो हा आम्हाला कशाचाच तारा नाही तिथं काय म्हणून गाव म्हणाव का म्हणून जगाव नाही सर गावाकडे जायची माझ्या तीन नात्याला मारले पत्र उचलून घरात घुसून मारहाण केले काट्याचा लेकराचा कान तुटला पाय फिक्सर झाला दहा वाजायला पोलीस गाडी आली त्यांच्या गाडीमध्ये लेकरं टाकून नेले गावात जर आम्ही गेलो तर आमच्या लेकराची भीती आणि आमच्या लेकराला बिना आणि त्या लोकांनी मारहाण केलंय तर आम्ही गावात जाऊ शकत नाही आपण कष्टानं बांधलेलं असत ते कुणी दिलेलं नाही ना काय नाही सरकारचं नाही स्वतः बांधलं चार वर्ष आम्ही लेकरायला अशी घटना येणे घरात घडवले म्हणून आम्ही घर सगळं सोडून काही तेवून बसला या घटनेचा आधार घेत अनेक संघटना आणि राजकीय पक्ष ही सक्रिय झाले जाती द्वेष वाढवून आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी त्यांची पळापळ सुरू असल्याचंही सध्या बोललं जात आहे मात्र पोलिसांनी त्यांचं काम सुरू केलंय दिनांक दहा मे ला मुला मुलांची भांडणं झालेली होती त्यानंतर पोलीस स्टेशनला तक्रार दिल्यानंतर दिनांक अकरा रोजी आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे अट्रॉसिटी खाली भादवी खाली आणि नाह संरक्षण कायदा नागरी हक्क संरक्षण कायद्याखाली गुन्हा दाखल झालेला आहे त्यानंतर आम्ही आरोपी शोध घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्यामध्ये आम्हाला यश पण मिळाले सोळा आरोपी आतापर्यंत अरेस्ट झालेले आणि घटना घडली त्या दिवशीपासूनच गावात परत असे काही इन्सिडेंट होऊ नये किंवा अजून काही भांडणं वगैरे होणे यासाठी आम्ही बंदोबस्त पण लावलेला आहे एक अधिकारी चार कर्मचारी आहेत मातंग समाजातील कुटुंबांची ही व्यथा अठरा कुटुंब भीत भीत घरात राहायला गेले त्यांच्या मनात भीती कायम आहे पण उर्वरित कुटुंब गावात पाय ठेवायला तयार नाहीत आपल्या हक्काचं घर सोडून या उजाड माळावरच्या पडक्या भिंतीमध्ये राहणाऱ्या या कुटुंबांना गावात जाण्याची भीती वाटते महाराष्ट्र हा सुरक्षित महाराष्ट्र आहे असं बोललं जात मग याच महाराष्ट्रामध्ये या कुटुंबांना असुरक्षित कसं वाटत आहे नेमकं रुद्रवाडीमध्ये घडलं काय तेच जाणून घेण्यासाठी आपण थेट रुद्रवाडीमध्ये जाणार आहोत इथे एक ब्रेक घेऊयात आणि ब्रेक नंतर नेमकं गावात काय घडलं आणि त्यानंतर या कुटुंबांना इथं काय यावं लागलं याचा शोध घेऊयात तुम्ही पाहत जय महाराष्ट्र रुद्रवाडी हे छोटस गाव आहे जिथे बैलांचा प्रसिद्ध बाजार भरतो त्या हळी हंडुर गोळी जवळच्या काही अंतरावरच हे गाव या गावकऱ्यांसाठी शेती हा एकमेव उपजीविकेचा पर्याय आणि त्याच शेतीवर गावातील मराठा मातंग समाजातले लोक कष्ट करत असतात आणि आपलं पोट भरत असतात मात्र दीड महिन्यापूर्वी इथे एक वादाची ठिणगी पडली आणि त्या वादाचे अनेक पैलू पुढे पडत गेले रुद्रवाडी हे शंभर एक घरांचं आणि हजाराच्या आत लोकसंख्या असलेलं गाव या गावात बहुसंख्य मराठा त्यानंतर मातंगांची चोवीस घरं दोन एलम आणि एक मुस्लिम समाजाचं घर आहे 
इथे केवळ शेतीवर आपली उपजीविका भागवली जाते शिक्षणासोबत हे गाव तसं आणखी पिछाडीवरच आहे आम्ही गावात पोहोचलो त्यावेळी निरव शांतता होती बोटावर मोजले इतकी बाया माणसं गावात दिसली सध्या गावात ग्रामपंचायत जवळ पोलिसांचा बंदोबस्त आहे मातंग समाजावर झालेला अन्याय कोणी कसा काय केला याचा शोध घेण्यासाठी आम्ही गावात पोहोचलो सुरुवातीला ज्या घरात लग्न झालं होतं त्या लग्नावरून हा वाद उफळला होता त्या वैजीनाथ शिंदे यांच्या घरी आम्ही पोहोचलो त्यांच्या घरी त्यांची म्हातारी आई आणि पत्नी गवळणबाई शिंदे होत्या शेजारच्या दुसऱ्या घरांना मात्र कुलप होती ओसाड पडल्यासारखे सगळे दिसत होते दोन दिवसांपूर्वीच गवळणबाई शिंदे बहिष्काराला भीक न घालता गावात आल्या होत्या त्या म्हणाल्या काहीच नाही आमच्या मुलीचं लग्न होत देवकारा घेऊन ती हळद पातळ घेऊन गेली गेली किंवा दाखविले म्हणून आम्ही घरीच होतो दाखविले म्हण की त्या अर्जुन आटोकर इकडं का आल्यावर इकडं तुम्हाला कुणी या म्हणले गावात परत येली कुटुंब सध्या भयभीत आहेतच अठरा दिवस गावाबाहेर का जावं लागलं याचाही शोध घेण्याचा प्रयत्न केला तर ते म्हणाले त्यांनाही सांगितलं किंवा संवाद साहेब काय म्हणते ते बघू आपण चला आमच्या सोबत त्यानं म्हणले साहेब काय सांगणार नाही तर आम्हाला माहिती आहे काय सांगणार ते आम्ही येणार नाही सोबत येणार नाहीत म्हणले ना मग आमचं आम्ही साहेबांची भेट घेतली साहेब म्हणले जेव्हा तुमचं तुम्ही गावे त्यामुळे आम्ही आलो गावातील लोक अनेक वर्षांपासून अन्याय अत्याचार करीत असल्याचं त्यांच्या बोलण्यावरून जाणवलं आता ज्या गावात मातंग समाजातील व्यक्तीनं सुरू केलेल्या पीठाच्या गिरणीतील पीठ मराठा समाजातील लोक खातात तर मग इथे कुठे बहिष्कार येतो असाही सवाल काही गावकऱ्यांनी केला त्यामुळे आम्ही मराठा समाजातील काही लोकांबरोबर बोलण्याचा प्रयत्न केला सुरुवातीला आम्ही पोहोचलो गावाच्या किराणा दुकानात ज्या दुकानदाराला मातंग समाजावर बहिष्कार टाकला म्हणून अटक करण्यात आली होती तो जामिनावर सुटलाही मात्र तो म्हणाला मी स्वतः माझ्यावर त्यांनी एक आरोप टाकलेला होता मी त्याच्यामुळे बाहेर होतो आणि मी अटक पण झालो होतो एकवीस दिवसानंतर बाहेर आलो आहे तर माझ्या दुकानामध्ये माझा छोटा भाऊ किंवा आई वडील कोणी दुकान चालवत होते तेव्हा देखील त्यांनी किराणा माल त्याला पूर्ण दिलेले आहेत आणि त्यावेळेस देखील काढलेला व्हिडिओ फुटेज माझ्याकडे आहेत अजून मग ज्या मंदिरापासून हा वाद झाला तिथे आम्ही पोहोचलो तिथे काही गावातील तरुणांनी गावकऱ्यांनी आम्ही बहिष्कार घालतच नाही उलट आमच्या गावाची बदनामी केली जाते आम्हाला त्रास दिला जातोय असं सांगितलं लातूर जिल्ह्यातील उदगीर तालुक्यातलं हे रुद्रवाडी गाव नऊ मे दोन रोजी याच गावातील हनुमानाच्या मंदिरासमोर गावकरी आणि मातंग समाज यामध्ये वादाची ठिणगी पडली असं सांगितलं जात आहे नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी आमची टीम आता या गावामध्ये पोहोचलेली आहे अनेक वर्षांपासून शांतता आहे मग ही शांतता ढळली कशी काय नेमकं झालं हे जाणून घेण्यासाठी ही सगळी तरुण मंडळी माझ्यासोबत आहेत सर नऊ मे रोजी तर काही झालंच नाही इथं त्यांच्या समाजाचं पण लग्न होतं समोर पाठी माग स्वयंपाक बनवलाय आणि साहित्य पूर्ण मंदिराचंच होत आणि बहिष्काराचा गुन्हा म्हणलं तर किराणा दुकानात त्यांच्या उदर आहेत आणि त्यांच्या घरी मिरची कांडण आहे आणि चक्की पण आहे दोघांच्या घरी तुकाराम शिंदेच्या घरी आणि विष्णुनाथ शिंदेच्या घरी तर बहिष्काराचा ह्याच्यात काही आढावाच येत नाही किराणा दुकानात तर उदारी आहेत त्यांच्या आणि आमच्या उदाऱ्या पण त्यांच्याकडे आहेत तर बहिष्काराचा ह्याच्यात विषयच नाही कुणाचा तरी वाद झाला होता असं सांगितलं होतं की तुझ्यामुळं हा वाद सुरू झाला तुला मारलं आणि मग तू त्यांना मारला असं काहीतरी झालं काय झालं मी घरी जेवत होतो तेव्हा ते विकास शिंदे यांना मला घराच्या बाहेर बोलवलं बोलून असंच शिवय गाळ केली हो तिथं माझ्या इथं गळ्याला ब्लेड हाणलं ब्लेड इथं ब्लेड आहे का न कानाला ब्लेड आहे त्यांचं म्हणणं नाही न कान मारलं नाही नाही मारलं की मग ती गेले वर तिकडं वर गेले की मग ती मग वर गेल्यानंतर गावातल्या लोकांना तू सांगितलास जा विचारलं त्यांच्याकडे गेलं काय झालं पुढे त्याने घरात जाऊन लपला देते त्यानं दुसरं पुढे मग असं विकडून तिकडून हे झाले हे त्यांना तिने मारहाण काय मी काही तेवढी कराय नाही साधारणतः इथं लग्न झालं इथं जेवण केले तर गावातले लोक त्या लग्नामध्ये कशा पद्धतीने सहभागी होते प्रत्येक लग्नामध्ये आम्ही काय करतो मंदिराचे भांडे मंदिराचा मंडप सर्व असतं 
तर आम्ही सर्व स्वयंपाक गावकरीच बनवतो प्रत्येक लग्ना आणि जीव पण आम्हीच वाढतो म्हणजे वैतरिक दुसरं काय नाही हेच दुसरं काय नाही या सगळ्या प्रकरणावर प्रशासन काय भूमिका घेतो आणि हा जो वाद गेला दीड महिन्यापासून सुरू आहे तो कधी संपवतो हे पाहणं अत्यंत महत्वाचं आहे रविवेश महेश वाघस माधव सावर गावे जय महाराष्ट्र रुद्रवाडी उदगीर आम्ही दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या मात्र मातंग समाजावरचा सुप्त बहिष्कार हा केवळ आजचा नाही तर पिढ्यानपिढ्याचा आहे हे लक्षात येत या गावात शिक्षणाचा स्तर खूप कमी आहे दोन एक शिक्षक दोन एक ड्रायव्हर कंडक्टर वगळता कोणीही उच्च पदस्थ नोकरीवर नाही या गावात अद्याप जुनाट परंपरा सोडल्या जात नाहीत आणि त्यानुसार मातंग समाजानं राहावं असं गावातील सवरणांना वाटत जरी बोलण्यात येत नसलं तरी मातंग समाजातील हा भय सर्व सांगून जातोय त्यामुळे मातंग समाजाला या न्यायाची अपेक्षा आहे गावकऱ्यांनी बहिष्कार टाकला म्हणून ज्या मातंग समाजातील कुटुंबांनी गाव सोडलं होतं त्यातील काही कुटुंब आता गावात आलेली आहेत मात्र त्यांना गावकऱ्यांची अजूनही भीती वाटते दुसरीकडे इतर समाजातील लोकांनाही आपल्यावर कारवाई होईल यामुळं भीती वाटते त्यामुळे या गावामध्ये अशांतता पसरलेली आहे ही अशांतता दूर कोण करणार हा एक प्रश्न आहे सध्या महसूल प्रशासन पोलीस प्रशासन जिल्हा प्रशासन प्रयत्न करीत आहे मात्र या गावातील भीती कोण दूर करणार हा खरा प्रश्न आहे या गावातील घटनेमुळं नेमकं महाराष्ट्रात काय उमटलं ते पाहणार आहोत तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र रुद्रवाडीच्या या घटनेला वैयक्तिक जातीय आणि राजकीय पैलू आहेत मात्र यामुळं गावातील मातंग समाजातल्या प्रत्येक माणसाला त्रास सहन करावा लागतोय गेली कित्येक वर्ष या त्रासाच्या जोखडात असल्या या मातंग समाजातील व्यक्तीला खरंच न्याय मिळणार का हा खरा प्रश्न आहे कारण अनेक वर्षांपासून या जोखडात अडकलेली माणसं या घटनेनंतर तरी त्यांना न्याय मिळेल का याची वाट पाहत आहेत आज घडीला या गावात शांतता आणि एकता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जातोय गावातील चोवीस कुटुंबांपैकी एकोणीस कुटुंब आता गावात आली आहेत आणखी काही कुटुंब गावात यायला तयार नाही त्यांच्यासाठी प्रशासनाच्या वतीनं अन्नधान्य देण्यात आलाय गावातला तणाव आता हळूहळू निवळत चाललाय मात्र गावकऱ्यांनी एक निवेदन देऊन आपल्या गावाची बदनामी होत असल्याचं म्हटलंय आता गरज आहे ती एकात्मतेची या मातंग समाजातील कुटुंबाला आधार देण्यासाठी काही संघटना पुढे आल्या मात्र यातही राजकारण झाल्याचा आरोप काही जण करतात दहा तारखेला सकाळी पुन्हा यांच्यामध्ये थोडीफार बाचाबाची झाली संध्याकाळी चारच्या सुमारामध्ये घरात घुसून म्हणजे पत्र काढून घरामध्ये घुसून मुलांना मारण झाली त्याच्यानंतर त्यांना रस्त्यावर ओढून ओढत आणत मारण केली महिलांना आरवाची शिवगाळ्या केली तुमचे फडके काढू लुगडे काढू वगैरे वगैरे अशा पद्धतीने हा प्रकार झाला या समाजाला न्याय मिळावा म्हणून औरंगाबाद मध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मातंग क्रांती मोर्चा काढण्यात आला तत्पूर्वी लातूर बंदची हाक ही देण्यात आली होती मातंग क्रांती मोर्चाच्या वतीने जे भय मोर्चाचे आयोजन केलेले आले करण्यात आलेले आहे या मोर्चामध्ये प्रामुख्याने आमची मागणी आहे की रुद्रवाडी या ठिकाणी मातंग महिलेला होत्या पती पत्नीला जे मारण करून त्यांच्यावर पूर्ण गावावर बहिष्कार समाजावर बहिष्कार टाकलेला आहे त्यांच्यावर अट्रोसिटी अंतर्गत गाव कार्यावर कारवाई करून त्यांचा शासकीय निधी बंद करण्यात आहे ही घटना केवळ एका गावातील बहिष्कारापुरती राहिली नाही तर मातंग समाजातील होणाऱ्या अन्यायावर चर्चा करणारी ठरली आहे या घटना वारंवार होऊ नयेत म्हणून आता एक सामाजिक चळवळ उभी राहणं गरजेचं असल्याचं सामाजिक कार्यकर्ते सांगतात मला ह्या सगळ्या घटनांकडे बघताना पुन्हा एकदा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचे जे काही विचार आहेत आणि त्यांनी जो दिलेला एक संदेश आहे शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा मला ह्याच्यामध्ये शिक्षण हा फार महत्वाचा मुद्दा वाटतोय आणि जिथे जिथे ह्या या समाजातली मुलं शिकतील मुली शिकतील आणि कुठेतरी एक संघटित प्रयत्न करून काहीतरी एक नवीन करण्याचा प्रयत्न करतात तिथे तिथे ह्या घटना आपल्याला घडताना दिसतात मग कधी पाणी पिण्याचं कारण असतं कधी लग्न असतं मारुतीच्या मंदिरात दर्शनाला जाऊ दिलं नाही म्हणून कारण असतं अशी रुद्रवाडी गाव चर्चेत आहे नऊ मे पासून सुरू झालेला हा वाद वेगवेगळ्या टप्प्यावर पुढे गेला 
सुरुवातीला वैयक्तिक त्यानंतर जातीय आणि आता राजकारण यामध्ये सुरू झालेलं आहे त्यामुळे हे भय होत त्यात अधिक वाढ होताना दिसते आज घडीला गावातला तणाव जरी निवळला तरीही जातीयवादाची दरी आणखी खोलवर रोजली आहे आता या गावातील दोन्ही समाजाला एका प्रगतीच्या वाटेवर चालावं लागणार आहे तरच हा संघर्ष इथे संपेल आमचा प्रयत्न वास्तुस्थिती मांडण्याचा आहे त्यामुळेच आम्ही गावात जाऊन या घटनेचे सगळे पैलू मांडण्याचा प्रयत्न केला कारण गावात शांतता नांदावी हाच उद्देश जर्नलिस्ट महेश वाघसह माधव सावरगावे जय महाराष्ट्र औरंगाबाद